Shidi mume wangu. Na mke wangu. Mungu aliumba bahari na vitu vingine kutegemeana. Unapokuwa kwenye bahari kabla hujafanya chochote unastahili kumuomba Mungu. Ili uweze kupata baraka zake. Una moyo wa ajabu sana. Upo tofauti na wanawake wengine. Hakika maneno yako bado yanaendelea kunipa faraja na kunitia nguvu ya kufanya kazi. Kwa sasa, mfanye Mungu kuwa karibu yako. Kabla hujafanya chochote, unastahili kumuomba Mungu. Mimi niko pamoja na wewe wakati wote. Asante sana mke wangu. Na kushukuru na nitaendelea kukushukuru. Hakika maneno yako leo yana utulivu mwingi sana. Naweza nikayafananisha na hii bahari. Tazama bahari leo ilivotulia. <laughs> mke wangu. Najivunia sana kukupata wewe. Waswahili wanasema ni bora ukosee vitu vyote lakini usikosee kuoa. Najifariji sana kukuoa wewe mke wangu. Ni mwanamke mwenye faraja, mwanamke mwenye busara, lakini pia una ushauri mzuri katika maisha. Najivunia sana kukupata wewe mke wangu. Asante mume wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Mke wangu. 
moyo wangu nataka kukata tamaa na umekuwa wa kwanza kuona unashindwa na vikwazo vinavyonikabili <sighs> lakini bado naendelea kujipa moyo naamini ipo siku Mungu atajibu maombi yetu Rashidi mume wangu Mungu yuko na wewe wakati wote siku zote muda wote popote ulipo Unachostahili si kusema mdomoni ni kuongea na Mungu kutoka moyoni Kama ambavyo moyo wangu unasema kwako Asma Unataka kuniambia nini? Usijali mume wangu. Usikate tamaa. Siku yako ni kesho. <sighs> Asante mke wangu. Asante kwa kuendelea kunipa moyo na kunifariji na kuhakikishia Leo sitakuwa mjinga kama jana. Nitafanya kadri ya uwezo wangu. Lakini pia nakushukuru sana mke wangu. Bado naendelea kusema wewe ni mwanamke wa pekee sana katika maisha yangu. Unaendelea kunijali, kunithamini, lakini pia unaendelea kunipa ushauri ambao unaweza kujenga katika maisha. Mungu akuweke mke wangu. Nashukuru sana mke wangu. Usijali mume wangu. Naamini Mungu yuko pamoja nasi. Ipo siku tutapata kwani ni jukumu langu kufariji, kukupa moyo kwa maneno mazuri. Nitaendelea kukupenda daima. Asma. Neno langu kubwa kwako na kupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Na kupenda pia mume wangu. Asante kusikia hilo. Nashukuru. Hasma, abedada. Unajua maisha ni mkusanyiko wa mambo na matukio mbalimbali. Mbali. Na ili tuishi hatuna budi kukabiliana na matukio yetu. Ila kikubwa tu ni kuyavumilia. Ni kweli dada yangu. Maisha ndivyo yalivyo. Nimekuelewa sana shoga yangu. Kikubwa ni kusimama na Mungu. Maji leo yanatoka taratibu sana. Yanatoka kidogo kidogo.
Da, bro. Mimi kushukuru sana. Nashukuru sana kwa kunikubalia ombi langu. Na na kuahidi. Na natamka hili mbele yako. Nitaonyesha ushirikiano mmoja mkubwa sana katika kazi na wenzangu. Sitakuangusha kwa lolote. Pale ninapokosea naomba unirekebishe. Kwa sababu si unajua unapokutana na wafanyakazi wengine wapi ambao hujawazoea hususan kuna taratibu zake katika kazi. Kwa hiyo ninapokosea bro naomba unielekeze lakini nakuahidi nitafanya kazi kwa bidii kubwa sana mwenyewe utapenda. Ah, <laughs> uh, Sawa. Kesho fika mapema wenzako wakuone. Alafu kingine kwamba tambua kwamba hii bahari sio ya kwetu. Ni ya Mwenyezi Mungu ambaye ni huyu. Kwa hiyo kuwa na amani. Da. Bro. Mimi niendelee kukushukuru. Shukran sana. Hakika Mwenyezi Mungu amekupa moyo wa pekee yako sana. Unajua bro kuna wanadamu wengi sana Mwenyezi Mungu amewapa roho za chuki. Hawapendi wenzao waendelee. Hawapendi mafanikio ya wenzao. Hawapendi wenzao wafanye kazi. Lakini bro wewe nimekuomba kwa muda mfupi tu na umekunjua nafsi. Umenikubalia nifanye kazi. Najua uenda ikawa kuna wengi wamekufata kuomba wafanye kazi na wewe lakini kwa nini mimi? Na kushukuru sana bro. <laughs> Rashidi. Nataka nikupe siri hii moja ya maisha. Wote tumeumbwa si wanadamu lakini kwa nini Mungu ameumba katika kabila tofauti? Alikuwa na makusudi ili mwisho wa siku tuwe kitu hiki na tukishakuwa kitu kimoja lazima tugawane riziki ndio <laughs> maana hiyo Mungu akaumba makabila tofauti ndio maana yake <laughs> <laughs> kili sana <laughs> mimi nilikuwa siajui hayo ningeajua saa ngapi ndio hivyo bwana <laughs> basi sawa ngoja mimi nifike nyumbani ila kesho mapema nitawai usijali nakushukuru sana nikifika pale mapema kabisa nikifika tunawasubiri wenzangu wote hawajafika mimi ndo nimefika wa kwanza kwa sababu si siku ya kwanza Lazima uonyeshe hali ya unyenyekevu, hali ya kuhitaji kitu. Umeona bwana? Tena ikifika hivi naeka nundu hivi. Bili, wakitokea na waangalia hivi. Wale. <laughs> Furai leoje. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akikujibu maombi yako, ah, tunapaswa kumshukuru Mungu kila wakati. Kwa hiyo mke wangu ubaki salama. Usijali mume wangu. Usahau na wewe pia kumuomba Mungu. Maana dua yako Mungu anaipokea mahali popote pale ulipo. Asante sana mke wangu. Basi haya ubaki salama eh? Sawa mume wangu. Kazi njema mume wangu. Mume wangu. Niambie wadogo zangu. Safi tunaona. Naona mnitulia sio. Eh, tumetulia. Safi sasa? Huu ni mwenzetu anaitwa Rashid. Ah, Rashid. Eh. Sasa ah, nimeona kama kijana mwenzetu tulimweke naye pamoja, tukishika naye kaza kila siku. Sawa, sawa. Mm. Kwa hiyo tutakuwa tuka naye pamoja mm, huyu. Mm. Si ndio Rashid? Nashukuru sana bro. <laughs> Kondoa shaka. Sana. Kikubwa ambacho mimi naweza kuambia wenzangu. Lakini cha kuongezea hapo siku zote kwenye kazi ndugu zangu kunahitaji ushirikiano. Unajua naodha kazi yoyote bila ushirikiano huwezi kufanya kitu. Kwa hiyo <laughs> taomba ushirikiano wenu. Sawa so, sawa. So. Sababu unajua kazi yoyote pasipokuwa na ushirikiano ujue haitokuwa na faida yoyote. Lashidi, kuwa na amani. Na kuanzia leo tutajumuika pamoja na tutafanya kazi 
kama kawaida. Tisho kuwa familia bwana, si ndio? Ah, naweza nikasaidia chochote labda? Ah, usijali, usijali. Usiwe na wasiwasi. Sawa, hamna nena. <laughs> Boleli vipi? Kwema? Kwema. Guni, vipi upo sawa? Eh, fresh, fresh tu. sawa, twendeni, twendeni muda huu. Twende. Usivunjike moyo Rashidi. Kwani Mungu yuko pamoja na wewe? Ah, wakati wanayafanya hayo yote, nahodha alikuwa wapi? Nahodha alikuwepo mke wangu. Na hakuonyesha kama yuko pamoja nao. Isipokuwa wale wenzangu. Hawakuwa na ishara nzuri na mimi, kwa sababu uwezi amini mke wangu. Hawakutaka nishike hata ile nyavu. Unafikiri ningeweza kufanya nao kazi? Kwenye kazi kuna mitiani sana mke wangu. <sighs> Labda hawajakuzoea. Ila wakikuzoea hali itakuwa nzuri. Ah, uh, na vipi kuhusu chumo? Ah. Uh, kuhusu chumo leo bahari haikuwa nzuri. Kulikuwa na mawimbi sana na upepo wa wastan. Kwa hiyo labda tuangalie kesho labda Mwenyezi Mungu anaweza akaleta khairi zake. Si unajua siku zinatofautiana mke wangu. Leo unaweza ukapata, kesho ukakosa. Kwa hiyo kikubwa tumuombe sana Mungu. Kesho Mungu atawapa. Cha msingi ni kumuomba yeye. Amen, Asma. Mimi nashukuru Mungu amekurudisha salama. Cha msingi Ujiandae ukaoge, upate chakula ili upumzike. Asma mke wangu. Abe. Nashukuru sana. Kwa sababu naona bado unaendelea kunifariji na kunipa moyo. Asante sana mke wangu. Nakupenda. Naamini moyo wangu umepata mtu aliyekuwa sahihi. Wewe ni mume aliye nichagulia Mungu. Katu sitomkosea Mungu kwa kupunguza upendo wangu kwako. Asante mke wangu. Pore sana Rashidi. Katika dunia sisi wanaume tumeumbwa na vifua ya kustahamili vitu. Na ili ufanikiwe katika maisha yako Rashidi, inabidi uwe mvumilivu na ustahamili katika kila jambo. Ni kweli kabisa unayozungumza Shafii. Upo sahihi. Lakini Moyo wangu bado una hofu. Na kama itaendelea kuwa hivi, mi nitashindwa. Nitashindwa kwa kweli Shafii. Usikate tamaa la shidi. Na vipi kuhusu na hodha? Uliongea naye? Da. Kuhusu na hodha ndugu yangu. Na hodha ana shida yoyote. Lakini sasa, shida iko kwa wale vijana wake. Yaani mimi tokea nikabidhiwe pale hawakuwa hii kunionyesha ushirikiano wowote katika kazi. Astaghfirullah. Insha Allah Mwenyezi Mungu akulinde kwa lolote baya. Ila na kushauri kitu kimoja. Hili swala usimwambie Asma. Ndugu yangu Shafii. Nazungumza hili kutoka ndani ya moyo wangu. Siwezi kumficha Asma kwa chochote. Ye ndiye mwenzangu. Hanifichi jambo lolote katika maisha yake. Kwa nini mimi nimfiche? Na ikiwa yeye ni mke wangu. Na kama ikitokea nimemficha kitu, basi nimevunja moja ya haki zake. Yeye ni mke wangu. 
ana haki nimwambie kila kitu katika maisha yangu. Siwezi kumficha, siwezi kwa kweli. Ashidi. Shirikishe Mwenyezi Mungu katika kila jambo lako. Na na imani kubwa Mwenyezi Mungu atakusaidia. Amin inshallah. Asante sana rafiki yangu. Kwani hakika wewe pamoja na mke wangu Asma. Nyie ni watu muhimu sana katika maisha yangu. Mnanijali, mnanipenda, mnaendelea kunipa ushauri mzuri katika maisha. Kwa sababu maisha yana changamoto. Bila kupata ushirikiano wenu, <laughs> sidhani kama ningeweza. Nashukuru sana rafiki yangu. Kwa sababu mnaendelea kunipa nguvu. Asante sana. Naoda. Mm. Mimi naomba nikukaribisha nyumbani twende tukapate chakula cha mchana. <laughs> Lakini sio kupata chakula cha mchana tu peke yake. Ni pamoja na kuifahamu familia yangu kwa ujumla. Si unajua mimi na wewe tayari tumeshakuwa kama ndugu. Alafu dunia hii kuna leo na kesho bana. Ah. Yeye la shida sikutegemea kama ungeweza kuniambia kitu kizuri kama hiki. Kingine kwamba sisi tatushakuwa familia moja. Na ipo siku wewe naweza kukaribisha nyumbani kwangu. Kweli kiongozi? Mm. <laughs> Ndafurahi sana. Unajua familia tunapojuana hivi kesho na kesho kutwa huenda kukatokea tatizo. Unajua tupendane katika raha na shida. Nikwambie kitu kingine. Hivi unajua kwa nini Mungu alivumba wanyama, kaumba wanyama tofauti? Kuna simba, chui, swala. Unajua ni kwa nini? Hapana. Uja nikwambie siri moja. <clears throat> Ujue simba akifa walifunza wale wanakula simba. Lakini hapo hapo simba anamtafuta swala. Lakini bado swala anatafuta majani. Kwa hiyo itimizi tunaishi kwa kutegemeana. <laughs> <laughs> Nisha kuzoea mifano mifano yako. Kila siku unaniachaga njia hapa. Lakini inafika kipindi na kuelewa. Sawa. Wake. Basi tusoge soge kwanza. Leo lewa ulini. <laughs> Muda wote na wakati wote. Ukizungumzia labda hata kesho, kesho kutwa. Nimekutaarifu tu ili ufahamu. Ipo siku nitakukaribisha nyumbani kwangu ukapata chakula cha mchana. Ila uniambie tu hiyo siku, bwana tunaenda, ni kuandalie samaki mkubwa wewe. <laughs> Nimwambie shemeji yako tena andaye yule wa nazi. Basi leo, ah nakutania. <laughs>
Asante sana mke wangu. Umeshiba mume wangu? Nimeshiba. Na leo naona umeongeza mwembe maana naona chakula kimekolea nazi kisawa sawa. Mm, kama kawaida tu. <laughs> Asante mke wangu. Ujua nilisha potea? Da, karibu ndugu yangu. Ina maana ulikuwa ushakusahau? Yaani kila ulivonyelekeza na upande huku ndiye mara huku sie, sielewi elewi. Haya karibu ndugu yangu. Sembe yako nzuri, ongera. Ah, nashukuru, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sema huko pirika pirika za watoto nyingi. Na hapa unaweza ukakaa hapa kwa siku unaweza ukapokea shikamo moja Na huu mtaa wetu bwana watoto ni wengi kuliko watu wazima. Mpaka wajiuliza wamezaliwa vipi? Wali vipi? <laughs> Mke wangu? Abe mume wangu. Haya <laughs> njoo bwana mgeni kashafika huko. <laughs> Mke wangu? Abe mume wangu. Huyo ndo mgeni wetu ambaye tulikuwa tunamtarajia ndio naodha wangu anaitwa bwana Abdul. Kaka Abdul. Mm. Unayemuona huyo mbele yako ni mke wangu. I say, ongela sana. Karibu nyumbani. Asante sana shemeji yangu na ninashukuru kwa kufahamu. Haya, muandalie chakula sasa umlete. Namnijuaje kama mimi napenda wali? Mm. Nazi naisikia. Mambo ya mke wangu. Huyu bwana ni mtoto wa kidigo. Nazi tatu hizi. Na wadigo kama unavyojua, wakipika wali robo nazi tatu. Shemeji, hongera. Asante Shemeji. Ni mabinti wachache wenye mapishi mazuri kama wewe. Hongera, hongera sana mdogo wangu. Rashidi, mkeo ni mcheshi sana mzee na nimeipenda familia yako. Na kingine cha mwisho, mkeo ni mpishi mzuri sana. <laughs>
Naoda. Nakusikia. Unaenda wapi? Kwa tatizo nini na oda? Wanataka kujua tatizo. Tatizo hakuna ila tu atuhitaji kwenda na wewe leo. Rudi nyumbani. Naoza simchane kabisa tu mwanangu. Wewe una nuksi. Wewe una mikosi mwanangu. Kila tukivua tupate samaki. Sawa sawa. Wewe vipi? Rudi nyumbani mwanangu. Sikiliza nikwambie wewe, sawa? Tokea tuwe na wewe tunakosa samaki. Na mimi nahisi samaki wanaogopa huo mzuzu wako. Hivyo hatukuhitaji. Rashidi mume wangu Usilaumu wewe kushushwa kwenye chombo ukakufuru Mungu Huenda anakuepusha na matatizo mbeleni Unapaswa kumshukuru Mungu Maana yeye anakusudio Nimeumia sana Tena nimeumia sana katika nafsi yangu Eti mimi ni nanuksi Wanasema uwepo wangu mimi kwao Hawawezi kupata chumo na hawajawahi kupata chumo hata siku moja. Tokea nianze kufanya nao kazi. Wameongea maneno mengi sana juu yangu. Mengi sana. Sema sawa kwa sababu kila jambo anapanga Mwenyezi Mungu. Na baki tunavumilia. Naamini huenda ikawa sio riziki yangu. Lakini mke wangu jua fika nimeumia kwa sababu nakuwazia wewe mke wangu hali ni ngumu sasa hivi unafikiri naweza kufanya kazi gani nyingine kwa nini usitengeneze ile dawa aliyokupa baba taratibu rashidi utafika mume wangu Asante mke wangu. Hakika umenishauri ushauri wa maana sana. Na unaweza kunifaa. Niache, nitalifanyia kazi. Sawa mume wangu, kapumzike. Punguza na mawazo pia. Acha mimi nimalizie kuanika nguo. Sawa, usijali mke wangu. Siwazi sana. Usijali, nipo sawa tu.
basi ndio kama hivyo ndugu yangu pole sana Rashidi unajua alichokifanya Asma ni kutaka kuleta amani na imani dhidi yako kwa nahodha isiishe kweli kabisa Asma kukosea ila cha msingi lekebisha chombo chako Ni kweli bro Shafi unachokizungumza lakini hata hivyo Asma aliponieleza kuhusu kutengeneza chombo changu ni kama aliniamsha usingizini kwa kweli Rashidi amka na wauso Unajua Mungu kila mja umpa riziki yake Ni kweli iwe kubwa iwe ndogo na kwa wakati wake vile vile Kwa hiyo amka Sawa bro mimi nimekuelewa ila kesho Mungu akipenda panapo na majaliwa nitaanza kazi ya kurekebisha chombo changu insha Allah ah lashidi utakapokwama popote usisite kuniambia niko tayari kukusaidia kadri ya uwezo wangu na kama kipo ndani ya uwezo wangu nitakusaidia <sighs> da <laughs> hata sijui nizungumze nini mbele yako nitashukuru sana kwa msaada wako bro Mungu akulipe kwa moyo uliokuwa nao. Amin kwa sote. Nimekuja kukusikiliza ulikuwa unasemaje? Wala huna sababu ya kuendelea kukasirika. Hata kama moyo wako umenichukia. Naoda. Nilikukaribisha kwangu na nikakutambulisha katika familia yangu. Nilikuwa na maana njema sana. Lengo langu kubwa ni kuufanya urafiki kuwa udugu isipokuwa kitendo ulichonifanyia nimeumia sana Rashidi hebu naomba usinyengelee mesali mzee <laughs> Ina maana na odha nimefanya makosa kukutambulisha kwa mke wangu Mara tu baada ya kukutambulisha kwa mke wangu kaamua kumtongoza si ndio lakini ukaona itoshi katika harakati zako za kutongoza ulipoona umetheli umekataliwa ukaona mimi uniteremsha katika chombo chako mm. uko kwingine sasa sina hata maana hiyo mi nimeona wewe una nuksi tokea umefika pale samaki atuwaoni basi ila sina maana tu kwamba nimekufukuza kwa ajili ya mkeo a a mwingine unaongea mimi sipo hayo hayo umezua wewe mimi uko sipo Niko hapa kukwambia wewe kama ndugu yangu kwa sababu tayari nimeshatengeneza familia moja. Na kwambia haya maneno sidhani kama nitakaa na wewe tena na nikakwambia. Abduli. Wewe ni kama kaka yangu. Na nilishawahi kutamka haya maneno. Wewe nimekufanya ni kama kaka yangu ambaye nimetoka na wewe tumbo moja. 
napaswa kukuelekeza. Leo hii nimefanya mimi. Lakini laiti angelikuwa amelifanya mtu mwenye roho mbaya. Unafikiri sasa hivi si angelikuwa tu ninazungumzia historia nyingine? Wengine wangeondoka na kichwa chako. Wengine wangekata miguu yako. Wengine wangekata mikono yako. Wengine wako radhi wa indi wakafungwe. Kwa sababu ya kitendo watakachokukufanyia wewe. Lakini umenifanyia mimi mstarabu mnyonge sio kama sijaumia nimeumia sana moyoni mwangu lakini Mwenyezi Mungu hajanijalia hiyo tabia ya kumfanya mwanadamu mwenzangu kitu kibaya Jirekebishe utakuja kumfanyia mtu mwingine alafu utajuta katika maisha yako Kwa hiyo niseme kwamba kuna kitu angenifanyia kitakuwa kitu gani iko. Watu wa pole pole kama wale wanaanza kushusha busha. Mm. Lakini mimi kweli nimekosea. Sikutakiwa kufanya vile kabisa. Yaani hayo ni mateso bila chuki. Amenigusa sana yule kijana. Maskini yule anaenda. Shafii mume wangu. Hayo leo sema ni kweli kabisa. Ni kweli he asia mke wangu. Ila ameamua kunyua chombo chake mwenyewe. Rashidi maskini. Ila Mungu atamsaidia. Amin inshallah. Na mwenye huruma hasma. Penda sana mume wake. Ila itaidi upate siku kamuone asma. Manake ni muda mrefu sana. Amenitia uzuni sana. Ila yule naoza anaweza kuwa na matendo kama haya.
Ila akikuwa na tatizo kubwa Rashidi. Sasa unaenda kuanza maisha mapya. Mungu akutangulie Rashidi mume wangu. Amen mke wangu. Ila kama sio wewe mke wangu mimi nilikuwa nimeshakata tamaa. Isipokuwa amani, upendo, ushauri wako mzuri pamoja na uvumilivu wako. <laughs> Sasa unaenda kunifanya Rashidi naenda kuwa mpya. Mimi ni mke wako. Wewe ni mume wangu. Changu ni chako. Chako ni changu. Kuwa na amani ni muhimu. Nashukuru kusikia hivyo mke wangu. Nashukuru sana. Ah, uh, hata hivyo Mungu akipenda kwanza baadaye nitapitia zile nyavu ambazo nimeahidiwa pale kwenda kuzichukua na pamoja na vifaa vingine kama nilivyokuambia kuna sehemu nimeahidiwa vifaa namshukuru Mungu si unajua jambo la kheri linaenda kwa kheri kwa hiyo nikivipata inshallah leo usiku naanza kazi isipokuwa ndio hivyo sasa nitakuwa peke yangu umesahau hautakuwa peke yako Mungu atakuwa pamoja nawe wakati wote eh <laughs> Kweli. Unajua mara nyingi sana nasahau kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Ila kikubwa ambacho ninashukuru wewe upo karibu yangu. Umekuwa mwepesi sana wa kunikumbusha mara kwa mara juu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Unajua mke wangu, sisi wanadamu hicho ndiyo tunakisahau. Na ukisahau kumshirikisha Mwenyezi Mungu siku zote unaweza ukamtafuta mchawi. Ni kweli. Kabla hujafanya chochote, unastahili kumuomba Mungu. Asante kwa kunikumbusha. Lakini pia <laughs> tunashukuru Mungu chombo kimetengemaa vizuri. E, sasa nina amani. Rashidi. Mimi nitakupa karabai moja kama chombo unacho. Manake unajua khairi ya chako kuliko cha mtu. Cha mtu kina masimango sana. Asa masimango yapate ya nini? Da. Shafi rafiki yangu. Asante sana. Kwa kweli atakuwa amenisaidia. Tena umenisaidia katika nafasi moja kubwa sana. Sikutegemea kama utaniambia hivyo. Lakini mi kuna jambo nafikiria. Labda usifikirie sana kuhusu biashara. Hii ni dunia na kila mja aliletwa duniani, riziki yake ipo. Iwe kubwa iwe ndogo. Riziki iko pale pale. Na vile vile tambua kama bahari haina mwenyewe. Zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umesema mimi nilikwambia ninayo moja. Na vile vile karabai inahitaji marekebisho. Asante sana Shafii. Hakika wewe ni rafiki wa pekee. Unajua katika maisha bila ushirikiano Sidhani kama unaweza ukafanikiwa. Hakuna mafanikio ya mtu mmoja hata siku moja. Urafiki wangu kwako naona kama ni zawadi kutoka kwa Mungu. Nashukuru sana Shafii. Usijali Rashidi. Tuko pamoja na niko pamoja na wewe.
mke wangu? Pole sana Rashidi mume wangu. Eh. Ebu nishike. Nishikilie nsia nkaanguka maana eh. Unajua kuna mawe mawe sana huko maana nimenikita hapa. Hayo vipi naona umenifuata mpaka kazini mke wangu kweli? Ni jukumu langu. Ah, uh, kikubwa na mshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama. Isipokuwa mke wangu leo bahari haikuwa nzuri kabisa. Ndio maana umeona nimerudi kama nilivyokuwa nimeenda. Sijapata samaki hata mmoja. Kesho utapata mume wangu. Kikubwa ni kumuomba Mungu tu. Nashukuru kusikia hivyo. Amen. Lakini sasa kuna sehemu nilifika nikaona kuna samaki wadogo wako wengi. Wakati naandaa nyavu yangu kwa kutaka kuwavua, mara tu kushoto kwangu kukapita samaki mkubwa. Nikaachana na wale samaki wadogo kwa ajili ya kuja kumvua samaki mkubwa. Unajua kimetokea nini? Nikakosa bara na pwani. Nikwambie kitu Rashidi mume wangu. Simba akiona swala wengi umfuata swala mmoja alianza kumtazama mpaka anamkamata hiyo ni Mungu alitaka kukuonyesha ukianza na kidogo mwisho utapata kikubwa oh twende nyumbani Rashidi mume wangu <laughs> asante mke wangu umetoa mfano mzuri sana wala sijategemea kama utaweza kunipa mfano kama huo. Ni kweli. Amini sitorudia tena. Isipokuwa katika fikra zangu mimi naona kama kwenda peke yangu imekuwa ni sababu ya mimi kukosa samaki. Lakini laiti ni ingelikuwa na mwenzangu kwa sababu angenisaidia kushika nyavu, angenipa maarifa mengine ya kufanya, lakini maarifa ya mtu mmoja siku zote hayatoshi katika kazi. Kesho tutakuwa wote mume wangu. Tutakuwa wote mimi na wewe? Ndiyo. Hebu <laughs> usinitanie mimi. Rashidi mume wangu. Ha. Ah. <laughs> Aha mke wangu. Ndio mpaka huku umenifuata? Ndio, jana nilikuahidi tutakuwa wote. Mm. Ina maana ulimaanisha? Ndio. Eh, alhamdulillah. <laughs> Mungu atakuwa nasi. Sawa. Haya, twende kazini. Ya thamani chombo changu. Kuna nae fikia Ikina kipanda peke yangu Popote na jivunia Nando thamane moyo wangu Chumbo na chotumia Natumia peke yangu Doma na na jivunia Kwa uli sayo dongo chumbo changu Kunyewe ni mezoea Mane nondo wana yangu Diyo na yovulia Koma wimbi madago na makubwa Kime shazoea Dorupa Misuko suko ya bahari kawaida Kupata na kukosa siyo shida Chomwe ya mvuvi Chomwe ya mvuvi Chomwe ya mvuvi 